Wenn dich jemand nach den reichsten Menschen der Geschichte fragen würde, wen würdest du nennen? Milliardenschwere Banker und Firmenbosse wie Bill Gates oder John D. Rockefeller? Oder etwa den afrikanischen König Musa Keiter I.? Als Herrscher des Mali-Reichs im 14. Jahrhundert häufte Mansa Musa, der König der Könige, ein Vermögen an, das ihn wohl zu einem der reichsten Menschen machte, die je gelebt haben. Aber sein enormer Reichtum war nur ein Teil seines gewaltigen Vermächtnisses. Als Mansa Musa im Jahr 1312 an die Macht kam, wurde ein Großteil Europas von Hungersnöten und Bürgerkriegen heimgesucht. Viele afrikanische Königreiche und die islamische Welt hingegen florierten. Und Mansa Musa brachte viele Früchte dieser Blüte in sein Reich. Durch die Annektierung der Stadt Timbuktu und die Wiedererlangung der Macht über die Stadt Gao gewann er Kontrolle über wichtige Handelswege zwischen dem Mittelmeer und der westafrikanischen Küste und setzte damit eine Expansionsphase fort, die Malis Territorium entscheidend vergrößerte. Das Mali-Reich verfügte über zahlreiche Rohstoffe wie Gold und Salz. Die Welt wurde zum ersten Mal Zeuge des Reichtums von Mansa Musa, als er im Jahr 1324 seine Pilgerreise nach Mekka unternahm. Da er ungern bescheiden reiste, nahm er eine schier endlose Karawane mit. Berichte über die Reise beruhen größtenteils auf mündlichen Überlieferungen und widersprüchlichen schriftlichen Aufzeichnungen, sodass genaue Details schwer zu ermitteln sind. Einig ist man sich jedoch über das verschwenderische Ausmaß. Chronisten beschreiben ein Gefolge zehntausender Soldaten, Zivilisten und Sklaven. 500 Herolden, die goldene Stäbe trugen und in feine Seide gekleidet waren, sowie vieler Kamele und Pferde, die Unmengen von Goldbaren mitführten. Mansa Musa machte in Städten wie Kairo halt und soll massenhaft Gold ausgegeben, an Arme gespendet und Souvenirs gekauft haben. Unterwegs ließ er sogar Moscheen errichten. Tatsächlich könnte er so die regionale Wirtschaft destabilisiert und massive Inflation verursacht haben. Seine Reise dauerte über ein Jahr. Und als Mansa Musa zurückkehrte, hatten die Berichte über seinen erstaunlichen Reichtum bereits die Mittelmeerhäfen erreicht. Mali und sein König erlangten einen nahezu legendären Status, der durch die Aufnahme in den katalanischen Weltatlas von 1375 noch verstärkt wurde. Eine der wichtigsten Weltkarten des mittelalterlichen Europas zeigte den König mit einem Zepter und einem glänzenden Goldklumpen. Mansa Musa hatte sein Reich und sich buchstäblich selbst auf die Karte befördert. Materielle Reichtümer waren jedoch nicht das einzige Bestreben des Königs. Als gläubiger Muslim interessierte er sich besonders für Timbuktu, das bereits vor der Annektierung ein Zentrum von Religion und Bildung war. Nach der Rückkehr von seiner Pilgerreise ließ er dort durch einen andalusischen Architekten die große jinga bär moschee errichten. Er gründete auch eine bedeutende Universität, die das Ansehen der Stadt steigerte und gelehrte wie Studenten aus der gesamten islamischen Welt anlockte. Unter Mansa Musa wurde das Reich urbanisiert. In hunderten dicht besiedelten Städten entstanden Schulen und Moscheen. Das gewaltige Vermächtnis des Königs überdauerte Generationen. Und noch heute zeugen Mausoleen, Bibliotheken und Moscheen von diesem goldenen Zeitalter der malischen Geschichte. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit, etwas dazuzulernen. Thank you.